Cakes, welcome back to my YouTube channel. Talagang YouTube. 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 So for our today's video, ay aking isi-share sa inyo kung paano ko ginagawa ang magic trick na ito. Kakaunti lang nakakala wow. nito. Gagawin natin ang stable. Wow! Tapos, hindi matamis. At bukod doon, ituturo ko din kung paano ko kinukulayan ang buttercream pag ang kinakailangan ay red or black color. So, hindi masyado mag-uubos ng sangkaterbang food color, mga nini at tutoy. So, kung interesado po kayo, ay hala, mag-subscribe po kayo pala. Ayot, ay nagkakalimutan. Let's go! Sa butter, kailangan ay room temperature laang. So, hindi dapat siya sobrang lambot at uh, hindi rin naman siya sobrang tigas. Kailangan na hold pa rin niya yung shape kahit siya ay ikinakat na. Salted ang butter na ginamit ko sa recipe na ito at kung unsalted ang gagamitin niya, magdagdag lang ng 1 pinch of salt. Bago mag-separate ng egg yolk at egg white, make sure na lahat ng gagamitin bowls ay grease Free. At para ma-ensure iyon, pwedeng gumamit ng towel na mayroong konting vinegar at ipahid lang sa mga bowls. Ganito ako mag-separate ng itlog dahil feeling ko mas nasasaid ko yung egg whites. Masani din tayo na gumagamit tayo ng separate bowl pag ikinakrack yung egg dahil may time na bugok yung itlog o kaya naman ay accidentally natin nakakrack yung egg yolk para hindi masayang yung isang set honey. Bakit nga baga hindi aring mapasamang kahit kakadipot na egg yolk sa isang merang mixture? Food tech. Pasok? Egg whites contain water and protein. The two binds well. Unlike sa egg yolk, where it contains fat, nagbe-breakdown lang siya, di ba ga? Kaya nung palabas sa tubig at lang is, di ba yung naghihiwalay? Kaya ganay undin. Hindi pinapayagan ng fat na ma-stabilize ang air sa merang. Ito naman ang tinatawag na double boiler. Ngayon, gagamit tayo ng dalawang pans at ang heat nito ay galing sa steam. I-mix la ang bahagya ang sugar at saka yung egg whites. Siguraduhin hindi lalapat yung puwit nung isang panha at ang tawag doon ni Bain Marina. Daming hana siya niya. Ipaparas ang pat-baking science. Diba ka? Bigyan lang ng manakanakang halo. Yan. Ganun. Ang goal natin dito ay i-melt ang sugar. Gagamitin nating thermometer ang daliri at kakapain kung may granules pang natitira. At kung wala na, abay ahunin na. Jesus. Maria Ossip. Dalmonte kay Jaina <laughs> Pagkaahon, naiimimix mo na siya gamit ang hand mixer or stand mixer. Ito ang goal natin, glossy peak. Sa recipe ito, na-achieve ko siya after 10 to 15 minutes. Sa sobrang tagal, naghingalo na itong wireless hand mixer kaya hindi pala siya bagay. Kaya yun, inilipat ka na sa KitchenAid stand mixer. Iyan, maginhawa pala sa mattress yun. Ba't hindi ko pa naisip kanina? Kapag na-reach na ang goal, ay isa-isang ilalagay yung cubes ng butter. Bago isunod yung next cube, ay make sure na na-mix muna siya ha. Huwag paspasan at hindi naman nagmahagal. Hindi ba ga? Sa point na ito ay kailangan bawasan ang speed ng kaunti. So ngayon ang speed laang na ito ay medium high. I-scrape din yung bowl at baka may butter na naiiwan han eh. Kapag na-mix na lahat ng butter, ang ating aabangan ay yung pagkakurdle niya or yung pagbubuo-buo. Sa ibang case ay para siyang nagiging matubig at parang panis na gatas. Pero okay lang iyon, ibig sabihin you're on the right path. So, iyan isang indikasyon na nabuo-buo na siya. Kaya ngayon naman, dadagdagan ko na siya ng vanilla. Mahilig ako sa vanilla, kaya tinatodo ko. Ang thick niya, honey. Pwede din naman siyang gawing medyo thin, 
ihihit laang ng bahagya. Isang bowl ng buttercream ang ating kukulayan at ang gagamiting food color gel ay piotraco. Nag-separate ako ng mga 2 tablespoons sa isang bowl at uh, nilagyan ko na ng food color. So, nag-dark na siya, honey. Ngayon, ibabalik na natin siya doon sa 1 bowl ng buttercream. Tapos, ibinalik ko na ulit siya sa microwave for 3 seconds. Ngayon, ire-rest muna natin siya sa refrigerator at babalikan na lang natin after 15 to 20 minutes. So, same thing yung ginawa ko sa red food color gel. Nag-separate din ako ng 2 tablespoons at nakinalayan ko na muna siya. So, yung heated na part, nakikita naman natin na nag-darken agad. Sa paghahalo nito, dapat ang pinakang loob ng buttercream galing sa ref ay medyo malambot pa. Okay lang na labas niya matigas. Tapos yun, i-mix na siya ng todo-todo. Tapos, ito na yung kanyang kakalabasan. Ngayon, kung mapapansin ninyo, pag siya ay talagang titikman halimbawa, Naturalmente, na siya ay buttery or greasy ang texture. Pero pag isinama na siya sa cake at uh, nag-combine na yung dalawa, ay talagang nagko-complement siya. Lalo na sa red velvet cake, yun yung katatry ko lang. At saka sa vanilla cake. So that's it for today at kung successfully po ninyo nagawa ang recipe nito, please comment down below or kung meron kayong adjustments na dinagdag or ibinawas. Ay feel free po para i-share sa ating mga subscribers din. Please tag me on TikTok para makita ko po yung mga obra po ninyo gamit ang Swiss Merang Buttercream Alacrisia. Yan lang. Thank you.